Good morning, everybody. This is Grace Maya. It's been a week. How are you all doing? Welcome back to my channel. If you are new, welcome. I'm a pianist and singer based in Yokohama, Japan, and I'm bringing live music to you from my living room on my keyboard to you wherever you are in the world. And hopefully, it'll bring you some joy, happiness, fun through music. So, enjoy! We are in the middle of a 1930s music week, and it's the last song, and I chose Charlie Chaplin's Smile. Minasan, o h a y o i m a s u r e s m a y a des, i s h u k a m b r i des, Minasan, genki des ka? 1930年代の音楽特集最後の曲まだ終わってませんでしたそこからいきたいと思いますやはりこの時代に外せないチャーリー・チャップリン彼の名曲「スマイルで1930年代の音楽特集を終わりたいと思いますチャーリー・チャップリン彼の本当の名前はチャールズ・スペンサー・チャップリン1889年生まれそして1977年に亡くなります彼はイギリス人のコメディアンそして映画を作るフィルムメーカーそして作曲家もう何でも自分でできちゃいます彼はお母さんは役者でお父さんはエンターテイナーそんな中で生まれますお父さんはアルコールの問題があり常に飲みすぎていてアルコールに溺れていましたそしてチャールズが小さい頃に出てってしまい後々肝臓問題で亡くなってしまいまいすお母さんはシングルマザーでチャールズを育ててますなのでお母さんを手伝うためにもうチャールズは5歳からステージに立って演技をしたりコメディをやったりずっとそのまま人生を始めますそれが後々彼の大きな強みになりますいろんな時代の中戦争が終わりツアーでアメリカに行くことになりますその時はもう戦争も終わってアメリカンがとても勢いに乗ったあの時代ですゴールデン 20s2 週間前の特集ですねまだ見てない方はぜひチェックしてくださいそのゴールデン 20s の時はハリウッドが出てきたりディズニーが出てきたりもうどんどんクリエイティブなな時代になりますその時に映画っていうのも出てきましたまだ音は出てないけど映画が出てきたので彼は映画を作ることになりますハリウッドで白黒のおとなしのサイエントフィルムですそこで彼はコメディをやろうとでもコメディとはって考えた時にほとんどのコメディジョークはブラックユーモアだったり差別だったりそれを面白おかしくするんですが彼は小さい頃からお母さんとツアーに出まくっていましたそしていろんな人たちいろんな国いろんな町にいたのでジョークっていうのはその場所には面白いけどここでは面白くないここではウケるけどここでは全くウケないそういうのを知っていましたもっと彼は大きなことをやりたかったんですなのでみんながどこの国も誰でもいつの時代でも共感できるもののを作りたたかったのですそしてその頃の映画とは違って優雅なお金持ちの美しい女優ハンサムなアクターとかの映画じゃなくて庶民側とても貧しいっていう方の目線で彼は映画を作り始めますなのでこの格好にたどり着きますチャーリーっていう役を作りとてもミスマッチな全く体型に合わないピチピチのトップにブカブカの靴とズボンそして頭が入らないサイズが全然小さすぎる帽子をかぶってスティックを持ってそしてこの特徴的なちょびひげですこのアイディアが世界中で大ヒットして彼はこれで大成功をします後々そのサイレントフィルムから音が出せるようになりますそこで時代が随分変わり
そこにでこずったフィルムメーカーはいっぱいいて埋もれていきましたその中はチャーリーはそれをうまく使います時代にバッチリ乗ってくチャーリーこの音をどうしたかというとこのサイレントフィルムの雰囲気は残しつつも音楽でこの演出を倍増して面白くさせたのですその中でこのとても有名な「スマイルっていう曲を彼は本人が作曲することになりますこれは歌詞はまずついてなかったんですね「モダン・タイムズ」っていう映画で1936年に書かれた曲です後々1954年にジョン・ターナーとジェフリー・パーソンズが歌詞を書いてそしてあのナット・キング・コールさんが歌ってもう世界中で大ヒットいまだにという感じになりますマイケル・ジャクソンもすっごく大好きな曲だったそうです97年にプロモーションレコーディングでは歌っていたんですがシングルに出すはずが残念ながら土壇場でキャンセルになってこの曲は入ってなかったみたいなんですがそのデモのレコーディングが出回って今は YouTube という便利な時代があって聴けるようになったんですが YouTube で私も拝見させていただきましたチャーリー・チャップリンは常に信念を持ってコメディを作り続けましたどんなに都合が悪くてもね自分にとってのカリアそうじゃなくて自分が信じてるもの訴えたいものができなかったらなんでこのままやってきたのかわからないと言ってたそうですこの時代はあのよく比較されますこのヒゲもそっくりですヒトラーと、えー、彼は同い年ですね同い年でしかも誕生日が4日しか違わないこの2人はいつも似てると比較されていてヒトラーはそれはすごく都合が悪かったんですね彼は独裁者で真剣にどんどんどんどん国を乗っ取って彼の方向に進みたいのが彼がコメディアンで茶化すような彼の演説をバカにするような感じがとても彼には都合が悪くってなんとか消そうとしたんですがチャーリーの人気には勝てなかったんですもうそこから2人の戦いはずっと始まりますヒトラーが亡くなるまでとにかくチャーリーのメッセージは「戦争は良くない」「それは上の人たちの都合で庶民の人たちの命が奪われていったり奪ったりそんなことをしたくないでしょ」ソージャーズたち目を覚ましてそんなことはやめようという問いかけですヒトラーだけじゃなく戦争自体を嫌っていましたでもその時にすごく危ないヒトラーと感じたチャーリーは何とか止めようと映画まで作ります The Dictator っていう映画ですそこでは彼はついに音声で喋ることも始めます伝えたいことがすごく熱かった分最後のシーンなんかスクリプトがなかったそうですこの話は彼は二役やっていて一つの役はユダヤ人の床屋さんもう一人は独裁者のアデノイド・ヒンケルっていう役をやりますもう完全にアドルフ・ヒトラーの文字を取ったようなもんですがまあそれが伝えたかったんですが最後のシーンにこのユダヤ人の床屋さんがヒトラーにヒトラーというかこの映画ではヒンケルにあの間違われられていきなり演説のステージに立たされるっていうシーンがあるんですがクライマックスシーンですねこれが。そして何て言っていいか分かんないけどいきなり立たされて演説が始まっておどおど始まるんですがだんだん自分の意見熱意を持ってすごく熱く語る最後のシーンもう何にもファンシーなものはなくカメラ一本カメラ目線で一生懸命伝えるチャーリーここのシーンはとても泣きます見たことない方は絶対に見てくださいこれはいつの時代で残念ながらいまだに大事な映画だと思います彼はとにかく信念伝えたいことをしっかり持って仕事をしていましたそしてプラットフォームを使いメッセージを
し続けました私の信念をしっかり持って演奏活動新たなホーム YouTube そして生きること頑張っていきたいなと思いました皆さんはどんな信念を持って毎日を切るのかなでは最後の曲1930年代の最後チャーリー・チャプリンのスマイル最高な一日をそして最高な人生を So enjoy everybody the last of the 1930s music week Charlie Chaplin's Smile Have a great day and live the life you absolutely love cuz why not Worthwhile.